products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishball, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kidapaon City beside Avon. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 105.7. Oras sa Pilipinas, 4 minutos uman milabay ang alas 5 sa buntan. Time checks brought to you by LI Resort and Hotel. Your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng, ng bayan. bayan! Tinig ng Bayan! Dito lamang sa 105.7 Joy FM! Tinig siglap sa atlaw, sa sayo sa tabuntatan Masugong ta ang kanta, umaning kalipitan Daya na sa nahit matang akalang daman Nga na nagawi Ming kabukiran Huwag mo patulong sa pagsalog sa kahapon O sa kamayang buntag ninyong tanan Dayon ganin sa inyong tulumanon Ang tinig ng bayan ng news and public affairs program Sa Yaki Broadcasting System Kamu sa mga higala karong Adlao nga Martes Petsa 27 ng buwan sa Hulyo 2, 2021 Kini si Tinig 43 sa Jana Andro Tabukok Mag-uban kita gigan alas 5 hangto Alas 6 sa karong buntag O sa kamayong buntag sa tanan natong mga kahigalaan Karong mga mamumuo, mga mag-uuma Sa mga tenderos and deros karong Mga drivers, o gingon man Sa mga kingsunang sa iyong namal Lengke. Oga sa ato mga kigsunang karo nga nagapanadtad na alang sa ilang okasyon karo nga adlaw happy happy celebrations kaninyong tanan Igala at ang ninyong mga detalye ining ato mga headlines sa karo nga buntag Tinig ng Bayan Tinig ng Bayan Sa 105.7 Joy FM Sa uluhan sa ato nga mga balita nga lokal Iligal nga mga tubako Pusibli matod pa o iligal nga mga tabako gisulayang uh, iso da din ha sa may uh, BJMP Provincial uh, Facility. Samtang USM Hospital uh, pwede nang makadawat karon sa subli o mga COVID-19 uh, patient. Samtang uh, sa atong balitang provincial, extensive nga contact tracing ginpatigayan karon dito sa Davao o Tagum City human mapatik ang uh, mag-usa nga Delta variant sa duha ka mga lungsod. Samtang 1.3 million nga suspekta da siya buna akong piska. Gika na sa mga sospek dito sa may kagayan di Oro City. Sa atong balita nga nasudno na tangin ninyo mga detalye ini. Pambatos Pilipinas sa Women Street Skateboarding dito sa Tokyo Olympics. Nakasungkit ka ron o medalya. Samtang DOH na nawagan sa publiko nga dili o dili gayod. Mag uh, pakasayon uh, sa pagpatigayon karon sa mga social uh, gathering hirabina nga ani ana ang Delta variant sa nasod Pilipinas. Samtang sa atong uh, balitang international. Libuan ka mga resident dito sa may Northern na uh, America padayon karon nga uh, milalin human nga nagapadayon ang wildfire. Samtang uh, duha ka sundalo patay uh, human gibanhigan dito sa may nasod Syria. Kanaguban pang mga taho unya sa atong uh, pagbalik human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom. Ora sa Bilibina sa 10 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag. Himsog kaayo ang Papa ni Lorena Kunanan nga si Felipe 
taga matutungan Santa Cruz Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug kadunay pud daga panghaplas sa Yaki Liniment Oil. Kanang maintain niya sa blood niya ba? Sa ang Yaki o well of Yaki, yaki Capsule na plus niya taga gabi bago siya matulog. Ah, okay na kay ko ya. Bisa tiguang na sa ilang Japan. Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan niyo. Mapalit ka na sa mga butika. May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City. Ganahan pa ako sa Kopiaki. Gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko siya. Yung pang-relaxin ng ano ko sa pakiramdam ko. Gumagaan. Tapos gano'n na ang talk sa duty ko. Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta kopiyaki, yummy! Nakatabang ang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule ni Freda Dagatan, taga Davao City, kay ninormalize ang iyang menstruation. Ang ginainom din ninyo? Bilunga Gold. Anong oh, nagatumar mo ang Bilunga Gold, ma'am? Sa ako ikuan, mayoma. Uh, so far sa akong observation is kanang nag-reilay na ako ang menstruation. Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa so 105.7! Joy FM. Ora sa Pilipinas sa 12 minuto suman bilabay ang alas 5 sa Bundag sa Magdetalye sa atong balitang international karong Bundag. Napagan karon sa Delta variant sa COVID-19 na mga dapit didto sa may US kun asa adunay ubos kuno nga vaccination rates. Matuk ang Dr. Anthony Fauci, ang Chief Medical Advisor ni U.S. President Joe Biden. Nga maaddo ko no sa huyang direksyon ng U.S. tungod sa pagtaas sa kaso sa COVID-19. Tungod sa mga taong dili magpabakuna, ang ay matod pang ikonsidera sa mga health officials ang subling paggamit sa face mask sa mga nahatagan sa COVID-19 vaccine na para nga di na mutaas pa ang kaso dito sa ilang nasyon. Ginatunan na usap garon ang paghahatag sa booster vaccine sa nganha sa mga nahatagan na sa kumpletong bakuna. Niabot matod ba sa 162.7 million o katumba sa 49% sa populasyon sa US ang karon na fully vaccinated na. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Sa laing bahin o lugang tuling sa itong mga taho karong buntaga. Patay ang siyam ka mga turista human nga natabunan sa dagkong mga siaka nga batos ang ilang gisakyan dito sa may northern na India. Nahulogikan sa mga buntod sa Himachal Pradesh ang dagkong mga bato. O ganipagan nga to sa mga tulay samtang palabay ang ilang gisakyang bihikulo. Gitawag ang maong dapit. Gitawag ang uh, maong uh, dapita matod pa nga usa ka uh, peligroso. O gana uh, ka higayo na matod pa nga paglabay sa maong uh, mga sakyanan dihang uh, ni Tayog uh, ang uh, mga bato dito sa ibabaw nga bahin og naligid nga ha sa mga bihikulo. Nagpaabot na usab sa Bakiramay uh, si Indian uh, Prime Minister Narendra Modi o gima ginapaniguro ang uh, tabang pinansyal nga ha sa mga biktima. Usa sa mga hinungdan ko no sa pagkahulog sa mga bato, mao ang way hunong nga buhos sa pag-uwan. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Alas 5.14 ang atong oras. Samtang sa laing bahin, nagatubang karon o batiko si British Health Minister Sajid Havid. Uman nga giinsulto ang mga biktima sa Nipanaw nga mga pasyente na tapda na nining COVID-19. Si uh, Javid ang uh, Mia Puli kang Martha Hancock, isip uh, health minister ni Adong uh, Milabay nga uh, Buwan. Di ang may kanaog gini nganha sa iyang katungdanan. Gipay mangnuan na uh, ni uh, Javid ang uh, mga katawahan nga uh, manginabuhi ko nung uh, Adunay uh, o gipay mangnuan ni ang katawahan nga uh, maanad na nga manibuhi ko nung uh, Adunay virus. Nagigan ang maong pamahayag ni uh, Javid uh, Human nga uh, maayo kini nga sa uh, virus. 
Di nagpasalamat kini tungod uh, sa bakuna sa iyang uh, Twitter gi pa si Baunini. Nga nga ya matud pa nga maanad na ang katawhan nga nga nasa ilang uh, nasyon nga mang nabuhi nga adunay uh, virus nga nga sa palibot o gi kinahanglan na lamang ang uh, disiplina nga nga sa iyang uh, o nga nga sa mataga kaugalingon na aron nga dili matapdana ni ining na sampit nga balatian Tinig ng bayan Tinig ng bayan Sa laing bahay nagpatubad uh, karon o nagpatuman uh, karon ang Afghanistan na government sa curfew sa nakumbahin sa ilang uh, nasod aron pugan ang pagpanulong uh, ni ining uh, grupo sa Taliban Gawa sa capital city sa Kabul uh, gibawal karon ang bisan unsa nga uh, mga pagalihok uh, nga na sa lain-lain nga bahin sa ilang uh, nasod gigan alas 11 sa gabi hangtod alas 4 sa kadlawon mitaas matud ba ang insidente sa pag-enkwentro sa Taliban of uh, og uh, Afghan government gigan uh, sa paghawa uh, nining international troops sa uh, particular ang US sa uh, didtong dabida Dakong lugar karon sa Afghanistan ang nasakop na sa Taliban forces. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5:16 ang atong oras samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntag. Gipasigarbo karon ni Russian President Vladimir Putin ang kapasidad sa ilang navy nga magabuhi o dagkong mga rocket o magpatuman ining rocket strike dito sa kawanangan. Gibadigayon na uh, sa nasambit nga opisyal ang uh, iyang uh, pamahayag human nga gibakida sa Russian na military ang pinakabago nining armas sa uh, panggubat. Dugang pa nini ang garantiya ni niya nga proteksyon nga sa ilang uh, nasod o gingunman ang kinatibok ang uh, national interest. Ang bagong gamit ang dali matod pang magamit sa bisan unsang pagpangatake kung gikinahanglan ng pagagamitun. Padayong nagapanguna karon ang Russia sa mga paghimo og armas sa tibuokan nasod. Armas sa panggubat nga gikinahanglan usaba sa mga gamhan ng mga nasod sama sa Russia. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Para sa Pilipinas, 17 minutos na human milabay ang alas 5 sa buntag. Sa atong pagbalik, mga balitang nasyonal. Atong ihataga ninyo human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom. Talakayang pangsakahan! Tinig ng bayan! May muntag, sir. Na ako'y pangutan na kung sabay maayo aning tanom na ako na sili. Kaya ginaulod, ginaapid. Siguro ang ginamin ng nagtatanom is yung atsal. Nung araw, nag-engage din kami sa family business namin ng atsal. Yung variety ng atsal na plastic na tinatawag nila, yun ang dapat nating itanim. Huwag yung bell pepper. Kasi yung bell pepper naman, pag magkataon na ulan, Ma-accumulate yung tubig sa stock niya Kaya magkakaroon ng fungus Kaya hindi kami gumagamit noon Ginatawag na atsal na plastic variety Yun ang ginatanim namin Kasi parang triangular siya Hindi mag-accumulate ng tubig sa stock ng uh, bell paper Para sa tinig ng bayan Ako si Nesmaris Peo Ang City Agriculturist ng Kidapawan City Talakayang pangsakahan Tinig ng bayan Unsa bagil kining organic, organic foods o produktong organic? Ang organic foods, mas puno sa nutrisyon, puno sa antioxidants, walay synthetic pesticides, walay antibiotics, walay harmful chemicals. Sa laktod, ang organic products healthy kini. Kay natural ang pagpatubo sa mga livestock o ang proseso nga gigamit ni ini. Ug asa ka makakita o organic farming sama sa livestock. Sa 3P Farm, din ka makakuha o authentic organic products sama sa Organic eggs, cow layer, native hog free range chicken, itik, bibi, pato, peking duck, pugo, pavo, kanding, karnero, baboy. Niya sum sila ilami ang organic chorizo, og organic tocino, og sa mga special nga okasyon. Pwede sa magpa lechon og organic, lechon baboy, lechon karnero, lechon kanding, lechon pavo. Pwede sa kamo palet og mga livestock breeders. Basta organic ang hisgutan. Sa 3P Farm, mga tuta. Para sa inyong pangutana, text or Tawa sa 0921-630-637-0930-9613-244 sa 3P Farm, tanan organically grown. 3P Farm, naasa Purokaoswagan, New Bohol, Kidapawan City. 
Han, naun sa naman ng panahon ron, uy? Dagan ang nagkalisod tungod sa epektos pandemic. Apil po kita. Han, ayaw pa stress. Kay mo sa muta o kalisod. Kaya ang stress ra ba? Mao ka na ang makapahinay sa ato ang pangdipensa. Biao, gitimplahan te ka og Okira Coffee. Oy, salamat han. Wala na tay mahimo han. Kung dili pabasko go nato ang atong kaugalingon uban sa pagsalig na mahuman ra ning tanan. Kalami pa di ay ning Okira Coffee han. Makapabasko gyud ay. Korean Red Phoenix Ginseng ang nagunang sagol sa Okira han. Dunay mangosteen maong makabasko. Dali na han. Basko na ko. Kana ba? Pangita ka ba o kabayo? Ano na kay kabayo? Pero wala kay tiggalam? Gusto ba ka makakat-on mo sa kay o kabayo? Gusto ka bang bansayon ang imong kabayo? O bansay na ang imong kabayo? Pero adunay dili mayong kinaiya na kinahanglan tarungon? Gusto ba nimong suwayan mag-trail ride sa kay sa kabayo? Kung oo ang imong tubag sa bisan asa nga pangutana, tawag yo pag-text sa 0929-794-1513 o adto sa 3P Farm nga anaha sa New Bohol, likod lamang sa Elay o Yaki Compound. Ang 3P Farm ay tumatanggap na ng enrollees para sa horse riding lesson. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Ora sa Pilipinas sa 21 minuto suman milabay ang alas 5 sa Bundag ato nang dawaton ang uh, mga latest karon nga mga presyohan sa atong palaliton gikan din sa may uh, mega market ning Dakbayan sa kinabaw na nasa linya si Tinig Shete Grace Labagnao Castellano. Tinig ng pamilihan. Tinig ng bayan. Buntag sa karon atong sayron ang presyo sa prutas din hi sa Kripaon City Public Market ang apple nasa 10 pesos ang isa na itag 25 pesos ang isa na po itag 35 pesos ang uh, isa ang uh, orange uh, na itag 35 pesos ang isa pwede tatlong 100 ang watermelon nasa 25 pesos ang kilo ang grapes nasa 300 pesos ang kilo ang tundan mukabat sa 40-150 pesos ang kilo depende ang uh, papaya murado nasa 40 pesos ang kilo ang sulob nasa 30 pesos ang kilo ang Chinese pumelo nasa 70 pesos ang kilo ang uh, mangga piko nasa 70 pesos ang uh, kilo ang langka nasa 100 pesos ang kilo ang uh, pin yan nasa 40 pesos ang kilo ang abukado nasa 40 150 pesos ang kilo ang melon nasa 60 pesos ang kilo ang pongka nasa 10 pesos ang isa ang saging na binangay nasa 40 150 pesos ang kilo ang melon nasa 50 pesos ang kilo ang ambassador nasa 80 pesos ang kilo ang lemon nasa 25 pesos ang kilo mo ka ng presyo sa prutas din si Grabaon City Public Market sa Nadella Store para sa tinig ng bayan ako po yung tinig Shete Grace Labagnao Castellano Tinig ng Pamilihan Tinig ng Bayan Daghang salamat at tinig siya de Grace Labagnao, Castellano. Alas 5.23 ang atong oras. Sa mga tuling sa atong balitang dasunod, ganong buntag ha. Gitapos na ni Hedlina Diaz ang pagkauhaw sa Pilipinas sa gold medals uh, din ha sa Olympic. Nga niabot sa, sa 97 ka tuig ang award winning performance ni Diaz. Uh, Dihang uh, giapil din ini ang world champion gikan China. Oga record holder nga si Liao uh, Kiyun Uman ang uh, makahunong uh, ginhawa nga uh, face off uh, dito sa Tokyo International Forum Gabi uh, ni Adtong uh, Adlaw nga Lunes Ang makasaysayan na uh, makasaysaya, uh, nga gold medal uh, fit sa 30 anyos nga Zamboanggenya Yang iyang uh, giya uh, alsa ang abot sa 127 kilogram nga uh, barbell Alang sa ilang ulahi nga face off uh, sa nasampit uh, nga kampyon na to. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Alas 5.24 ang uh, atong oras. Samtang dugang tudling sa atong uh, mga taho karong uh, buntag. Ha? 
Why napatig nga mga untoward incidents ang Philippine National Police sa ulahing pagpatigayon sa State of the Nation na address konsona ni Presidente Rodrigo Duterte. Gipasarmatan o saba ni PNP Chief General Guillermo Eliazar ang rally organizers o pang mga grupo nga nagpatigayon sa liyok protesta tungod sa ilang kooperasyon nganha sa mga otoridad. Gikalibay ni Eliazar nga nanahimong Hapsay ang pagpadigayon na Oga Ingunman hangtod sa pagdisperse sa, sa mga nagpadigayon sa liho ka protesta. Tataw matod pa nga ni Tumao ang interes sa publiko alang sa health o safety kaysa sa pamulitika. Sigo ni Eliazara, may abot matod pa sa Trasmil ang mga nagpadigayon sa liho ka protesta dito sa UP Oga Ingunman dito sa may Commonwealth area. Doon na usay na obserbahan ng mga liho ka protesta sa lain-laing mga regional offices o gauban pang mga dagkong mga lungsod sa lain-laing nga bahin din sa nasod Pilipinas. Apan na ilang gipaniguro pinaagi usaba sa ilang mga tinunan na dito nga dapita. Ngayon nasunod gayod ang health protocol samtang nagpatigayon sa maong kalihukan. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Alas 5.26 ang atong oras samtang gikalipay ni Senate President Vicente Tito Soto III ang pagdayig ni Presidente Rodrigo Duterte nganha sa iyang ulahing State of the Nation konsona. Mapansin na matod pa sa nanahimong talumpati sa Chief Executive o sa atong Presidente nga kalit niya nga na-insert ala nga sa iyang pagdaig ang senador nga si Senator Soto. Sa iyang reaksyon, giangko na sa senador nga iyang nga gikalipay ang naasoy nga pagbansay kaniya ni President Rodrigo Duterte. Mamahimong katandem karuna ni Tito Soto. Isimudagan ko nung Vice President sa Nasod Pilipinas si Senator Panfilo Lacson nga mao'y uh, plano nga mudagan isi pa presidente. Bisa na si Senate Committee on Health Chairman Senator Christopher Bongo ang uh, gidayig usaba sa presidente tungod usaba sa iyang inisyatiba nga pagtindog nining malasakit sa centers uh, 130 ka mga provincial o regional hospitals dinhi sa nasod Pilipinas Tinig ng bayan Tinig ng bayan Alas 5:27 ang atong oras samtang ulahing tudling sa atong balita nga nasunon karong buntag ha Nagalukar na karon ang gobyerno gabot sa 45 billion pesos sa gikan sa national budget alang sa musunod nga tuiga sa pagpadayo nining vaccination efforts. Matud sa Department of Finance sa pinaagi kang Secretary Carlos Dominguez III na ang naasoy nga pondo ang alang gayod sa pandemic vaccines o gingunman booster shots sa kungi kinahanglan. Dugang pa sa nasambit nga opisyal ay kini nga gipa hibalo og gikana og nangan sa budget secretary nga si Wendel Avisado og sa Department of Health pinaagi kang secretary Francisco Duque III mabot sa kasamtang 30 million vaccine doses sa nasod ang karon nahatag na usab angan sa lain-laing mga kalungsuran og ginalauman nga madugangan pa kini abot sa 171 million na karong tuig Adunay 65 million doses ang gilaumang nga muabot sa ikatlong quarter ning tuwi kasamtangan o dugang 55 million doses sa alang sa last quarter sa tuwi 2021. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Alas 5.28 ang atong oras. Ding tak na ato untang uh, ihatag ninyo kining uh, taho alang sa ato nga uh, panglawa sa dugay nato ni tinig do sa Luloy Luzfa. Tinig pang kalusugan, tinig ng bayan. Daghan ka na to, ang nakasinati og sakit sa likod o low back pain. Unsa bay kinahanglan mo haton aron mawagtang kini? Una, huna-huna akong unsay hinungdan aron malikayan na kini sa sunod nga higayon. Kay nganong magsakit ang atong likod. Ang pagpanghapla sa yaki herbal oil makatabang aron mawagtang ang mga sakit. Hilabi na kung ang hinungdan ni ini ang panuhot. Usay maglingkod mang gudta nya sington, igo daig electric fan, panuhot gyud na wa nay lain. Ang sakit sa likod, ang sakit nga makaapekto sa ato ang gusok o kining ribs. Hangtod nga paingon na sa silong sa ato ang bitiis o ngadto sa ato ang tiil. Kini nakakonekta sa upper o lower nga parte sa ato ang lawas. 
Kining dapita sa atong lawas, kanunay mo sakit tungod sa kabug at nga ginadala ni Ine. Ilabi na kadtong heavyweight, tambok na kaayo ba? Sumala pa sa English, low back pain can be due to either sprain or strain. Ang mga timailha ni Ine, mao ang muscle spasms o pamaol. Stiffness, pati on o grabing sakit nga mudugay sa 42 hangtod nga to sa 72 ka oras. Ang pipila sa hinungdan ni Ine, mao ang edad kung medyo wanggote na. Isti. <laughs> wanggote ba? Kanabang tigulang na. Nga manggawas na kini ang mga taong dunay spine problem, lumbar, degenerative disc disease, kanang dunay rayuma, ug uban pa. Pastilan, mo ning dili na yun, malikayan sa usa ka tao inig, magkaedad na ta. Busa kinig magkaedaran na, naatay kanunay nga panghaplas. Maintenance kumbaga, o ang yaki herbal oil, maokana ang amo ang mairekomenda. Kini atong gamiton, bago kita matulog. Sama sa among mga nauna nang ginasulti, bisag wala tay bation manghaplas kita para nganong hulaton pa man nato nga musakit nga pwede man nato nga bugngan o malikayan. Kay kung makapanghaplas ka na sa yaki herbal oil, lami ang imong pamati, lami ang imong tulog, dili na tantong init o mamahimo usab nga ihaplas kini sa mga kabataan kay magdula man pud na sila tibook adlaw para malikayan ang mga katol-katol or mga skin disease sa atong mga babies. Alang sa inyong mga pangutana, mga higala, ani ang amo ang cell number 0928-6767031. Para sa tinig ng bayan, ako po si Kalulu Eluspa, Balitang Pangkalusugan. Tinig Pangkalusugan, Tinig ng Bayan. Alas 5.31 ang atong oras sa Dagang Salamat, Tinig do sa Lulu Ilusva sa atong pagbalig ang mga balidang probinsyal at ang ihatag kanin yung human lamang ining pipila sa atong mga pahinom doon. Anyong haseyo, gusto mo bang mag-abroad sa bansang Korea para iwas ma-scam? Tunguhin ang tanggapang makakatulong sa'yo. Ang Flycore Korean Office. Flycore Korean Office. Mahalaga ang government to government processes at POEA hired. Dito, tutulungan ka ng Flycore Korean Office. Bawat taon, libo-libong Pinoy worker ang kailangan ng Korea. 100,000 pesos pataas ang buwan ng sahod at maraming binipisyo. Pagkatapos ng kontrata, gaya ng SSS, separation pay, return cost of insurance at departure guarantee insurance. Para maiaho ng pamilya sa kahirapan, lumapit sa Flycore Korean Office dahil nagpapahiram sila ng cash assistance. Matapos na ikaw, ay pumirma ng kontrata. Maximum of 50,000 pesos with zero interest. O, ano pa ang hinihintay mo. Tara na sa Flycore Korean Office na matatagpuan sa 3rd Floor Central Marketing Building, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Mari din silang makontakt sa cellphone number 0926-267-8178 0970-071-8530 at hanapin si Ma'am Jim para matutunan ang mga legal na proseso. Lumapit sa Flycore Korean Office. Nagbibigay din ng libreng orientation. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishball, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kidapaon City, beside Avon. Ang iniinom mo, dapat, hindi basta tubig lang. Kailangan, ligtas at malinis ito. Magpa-deliver na sa sulit na presyong 35 pesos per gallon and 3 gallons for 100 pesos. Free delivery pa. Protektahan ang buong pamilya. Uminom ng ligtas at malinis na tubig. Ang Yaki Purified Drinking Water. Para sa inyong orders, tumawag sa telephone number 064-572-3738 or cellphone number 0912-326-8160. Yaki Purified Drinking Water. It's safe, clean, and refreshing. Refreshing. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Sa 105.7. 
Joy FM. Ahora sa Pilipinas, 34 minutos suman milabay ang alas 5 sa Buntag. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Sa mga detalye sa atong palitang probinsyala, karong Buntaga, atong unahon paglakbit, kining mga taho, gikan sa may Davao Oriental, atong dawaton ang signal, gikan sa may Joy FM sa munisipyo sa Caraga. Ana sa linya si Tinig Dos Jeline Seban. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Andrew, miabot na bisni sa Dava Oriental ang bago na konta COVID-19 na J&J vaccine kagahapong adlaw o gipang apod-apod na kini sa tanang local government unit bisni sa probinsya. Sa munisipyo sa Caraga, doon na gigahin ng 1,506 doses sa mga bakuna. Kung asa matur sa incident commander na dito na si Dr. Chris Anthony Gimen, iturutin ni dito sa malagyong barangay o geographically isolated and disadvantaged area. Dugang pa sa incident commander na ang maong disusyon, ihatag sa ang mga maong bakuna sa mga far-flung areas aprobado sa Provincial Interagency Task Force Aron nga kausan na lang ang paghilong vaccination rollout na matod pa mugahin ang vaccination team ug tulo ka adlaw aron nga ma-monitor gayod kung adu na ba severe side effects ang maong bakuna ilabi na nga lagyo ang maong lugar aron sa pagkatag sa unsa ang gikinahanglan sa mga residente. Prioridad sa mga bakuna ang mga senior citizen ug ang anaa sa A4 ug A5 category. Sa bigas bangin ana alamang sa 18 ang atibong kaso sa COVID-19 din sa munisipyo sa Caraga base sa impormasyon gikan sa incident management team. Kinuon pa dayon diha po ng contact tracing o swab testing aron na ang tanang close contact sa mga nagpositibo ma-isolate dayon. Nagpahinumdum usab ang incident management team sa tanan nga mas hugtan pa ang pagtuman sa health protocol ilabi na gayud nga nakasulod na sa Davao region ang COVID-19 Delta variant sa matudpa mas delikado kini ng virus. Busa sa pagkakaroon, but na ang monitoring sa tanang musulod din sa may uh, borders sa Dava Oriental, aron nga dali mamatikdan kung adunay mga musulod ng mga residente ng carrier sa maong sakit. Sa Picas Bay ni Saad, nagpagawa sa provincial government sa Dava Oriental o sa ka-governor's report kung asa presenta sa tanan ang himong serbisyo ni Governor Nelson dahil hirang o iyong administrasyon sa tibuok Davao Oriental. Ipresenta sa mga report ang pagtaas sa kaligat sa healthcare system sa provincia, infrastructure, mga farm to market road, ilabi na gayon sa edukasyon. O sa sa serbisyo na midatak sa Davao Oriental ang nagkakaisang lingkod bayan na flagship program ni Governor Nelson Lenghirang kung asa magatod ang mga serbisyo sa mga lagyong barangay sa Davao Oriental o magkipakusga ng implementation ini Pinaagi sa EO17 ni President Duterte kung asa ubay-ubay kayo ng mga serbisyo ang nahatag sa mga residente na dugay na nga panahon wala nakatila sa serbisyo sa gobyerno ilabi na ang mga lugar na apektado sa mga komunistang grupo. Mapit pa sa gobernador, kung pamahatagan o bili ang kanang serbisyo nagi pa rin kamutang sa gobyerno arang nga mga hiyong mabungahon o makakabang pa sa umaabot ng generasyon. Para sa tinig ng bayan, Tinig 12, Jemil Sipan. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Daghang salamat kaubang Jeline Saban, gikan sa may Davao Oriental. Tinig ng kanayunan, tinig ng... Dugang sa itong mga tao karong buntaga gikan dito sa may Davao Region. Tinig ng kanayunan. Ibutyag garon sa City Health Office sa Tagum City nga aduna na sila na ginaobserbahan garon nga nobenta ka mga individual nga posibleng natapdan ni ning Delta variant sa COVID-19 nga unang nat tala dito nga dapita na sairan nga gikumpirma sa Department of Health sa 11 nga nakapatig na og Delta variant ang nasampit nga lungsod hinungdan nga masugot karon ang gipatuman nga mga lakang aron nga mapugngan ang transmission didto nga dapita na nawagan sa bang lokal nga panggamhanan sa tagom nga magpabiling alerto bisan pa man nga mikunhod na ang quarantine qualifications Gigan sa MECQ hangtod sa GCQ with high tender restrictions ug mas maayo matud bang likayan ang transmission nanawagan mga opisyales sa Tagum City ug mga miyembro sa nabunduran COVID-19 crisis team nga mosunod gayod sa gitakdang minimum health protocols. Sini nang kanayunan.
tinig ng bayan. Sa laing bahin di butya garon sa saka opisyal dito sa Maya Tagum City nga walay ipatuman nga lockdown dito sa ilang syudad bisan pa man nga nakapatig sila og usa kaso sa Delta variant ug dili sa ba kini mo resulta sa enhanced community quarantine kon ECQ status sa kini ang nahimong nga tubag ni City Health Officer Dr. Arnel Florendo kalabot kung unsa ang mamahimong desisyon sa syudad aron lamang makontrola ang sitwasyon. Gitataw sa nasambit nga opisyal nga gikinahanglan gihapon nga mag-igmat na bisan nga fully vaccinated na batok sa COVID-19. Samtang gikinay na sa Department of Health 11 nga aduna na sa sumapa ang usaka kaso sa Delta variant ang napatik dito sa Davao City. Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan. Atong lakbidan kining taho gikan sa may Misamis Oriental. Tinig ng kanayunan. Iandam na ang mga kaso nga isag pa batok sa lima ka mga gituho ang drug personal dis nga nadakpan atol sa marang pusong bypass operation na pasado alas 6 media sa gabi dito sa Octagon o Prok 5 Octagon Barangay Bading dito sa Butuan City Mia resulta gini sa pagkabungkag sa mga sakop pa sa Philippine Drug Enforcement Agency kon Pedeya Agusan del Norte og Agusan del Sur Provincial Office uh, sa usa ka drug den og pagkasiko pa sa mga sospek nga sila Erwin Lamparas, Roy Lamparas, Fidel Reyes, Domingo Ramos og usa ka menor di edad. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Sa laing bahin, gikonsidera na karon sa Octa Research ang kagayon di Oro City isip uh, critical risk. Human nga mapatik ang critical level sa infection rate, positivity rate o ang intensive care unit utilization. Subay sa pinakulang monitoring sa taho gikan na sa IATF na itong July 18 to 24 nakapatik ang siyudad sa abot sa 117 nga kaso ang uh, subay sa ilang daily average uh, sa COVID-19 cases kini ang uh, 109% nga mas taas kumpara ni adtong uh, mga milabayang simana nga anaa lamang sa 56 uh, average uh, cases usa-usab ang uh, Cagayan de Oro City ang nakitaan sa Department of Health sa unum ka mga kaso sa Delta variant sa COVID-19 ni adtong Julio 16 Nanguna pa gihapon ang Davao City sa mga local government unit nga adunay na pinakadaghang kaso karon sa COVID-19. Mitaas matod pa sa 43% gikan sa napatik nga kaso sa Metro Manila. Kung asa gikan sa Hulyo 18-24, adunay 897 COVID-19 cases ang mapatik matag-adlaw. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Alas 5.42 ang atong oras. Karoon na itong siren mga panghitabo dito ng Davida sa may Pipalma din sa atong probinsya. Nasa din niya si Dinig Onse June Villas Soto. Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan. Maraming salamat at magandang umaga. Binisita ng mga opisyales ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang nagpapatuloy na road concreting sa mga lugar na sakop ng Special Geographic Area o SGA ng kanilang rehiyon na nandito sa bayan ng Midsayap. Kabilang dito ang mga barangay ng Tugal, Nabalawag, Sambulawan, Kapintilan, Mudseng at Central Labas. Ang nasabing mga proyekto ay pinunduhan ng Ministry of Public Works, BARM, para sa mga nasabing barangay na nasa ilalim na ngayon ng pamamahala ng Bangsamoro Government. Pinangunahan ni BARM Senior Minister at uh, Ministry of Environment and Natural Resources BARM Concurrent Minister Abdul Rauf Makakua kasama si na North Cotabato Board Member at GA Administrator Muhammad Kelly Antao at uh, si Midsayap One Coordinator. Ito yung parang uh, umaaktong little mayor dyan sa Midsayap One na si Duma Mascud ang pagbisita sa mga lugar na nabanggit kabilang na, na nakabilang o napabilang sa 63 mga barangay sa North Cotabato na sakop na ngayon ng BARM matapos ang ang basic organic law o yung Abang Samoro Organic Law o BUL plebiscite noong 2019 na ito nga ang uh, mas, ma, nababanggit natin na um, lahat ng mga barangay, labing tatlo kasi ang nandito sa Midsayap na umanib sa BARM at uh, ito ay um, pina administratively sa lahat ng mga infrastructure at uh, pagpapad yung organizational management ay dahan-dahan ng uh, 
um, sinasakop ng BARM dala nga ng uh, pasok ito sa Bangsamoro uh, Transition uh, Authority o BTA mm-hmm. na polisiya na um, sa loob ng uh, <coughs> mga panahong ito ay kinakailangan ng dandang i-transfer sa kanilang pamamahala ang mga nabanggit na lugar. Kanya nga lang, uh, meron ngang uh, standing uh, uh, request itong mga Bangsamoro people namin dito, natin dito, Uh, na um, kailangan magdagdag pa ng tatlong taon para sa uh, Bangsamoro transition hanggang 2025. Pero, pero ngayon ay nagsisimulan na na sila na talaga ang namamahala sa mga lugar na ito. Samantala, kabilang na sa top 6 finalists ang kandidato o yung uh, kandidata na Midsayap Municipal Police Station mula sa labing pitong Uh, mga kalahok para sa kaninahiyas ng Cotabato 2021 ng uh, Cotabato Provincial Police Office na ginaganap sa ginanap na pre-judging sa, na virtual um, dyan sa Amas Kidapawan City. Itinaguyod ito ng uh, Cotabato Police uh, Office kaugnay ng 26th Community Relations Month ng PNP. Nabintito sa mga representante mula sa himpila ng pulisya sa North Cotabato ang nagtagisa ng ganda Talin, talento at advokasya kontra illegal drugs at mga insur- insurgencies. Kasama din sa pinagbatayan uh, ang pagkakaroon ng maraming shares at reactions sa video entry ng mga kandidata na makikita sa SB page ng PRO 12 North Cotabato PNP. Anim lamang mula sa mga ito ang napili para sa final round ng kompetisyon na gaganapin sa July 28, ngayong araw, 2020, uh, tomorrow 2021. Maliban sa Midsaya, pasok din ang representante ng, ng mahimpilan ng pulisya ng Libungan, Magpet, Kidapaon City, Matalam at Carmen. Kaya tinaisahan na magpapabunggahan itong mga kalahok na lahat ay kabilang sa LGBT community. Mm-hmm. At ang layo nito ay upang mapaigting ang um, uh, gender and development at maging yung um, uh, gender equality sa pamumuno mismo ng ating mga kapulisan. So yan ang latest mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Nagulat. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Daghang salamat gawang June Villasoto sa nasampit nga taho. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Ato lamang lakbitan, kining dugang mga taho, gikan na sa atong mga silingang uh, probinsya. Dito sa may Davao City, gipasalig sa Bureau of uh, Customs sa uh, Port of Davao, nga magpadayo ng ilang uh, hugtanong inspeksyon batok sa mga ilegal nga kargamentos nga planong isood uh, dito sa Davao. Kaya nung duman nga na-recover sa mga otoridad ang 40-foot uh, containers nga giundan o ga uh, imported ng mga sibuyas nga nagkandidad 4.9 na million pesos. Una nang uh, nasairan sa ahensya nga uh, Una na matod pa gini nga gideklara nga 2500 nga packages sa uh, pastry sa gikan na sa uh, pastry sa gikan sa China miabot sumapa ang resgutan nga kargamento sa Tefasco Warfa sa Milabay nga Simana gikan na yun, ni district collector lawyer Erato sa Sandino Austria nga nag-issue na sila warrant of uh, seizure and detention batok sa consignee gumikan sa paglapas sa section 1400 o misdeclaration of goods sa description ala 5:40 87. Tinig ng kanayunan Tinig ng bayan Dugang uh, sa atong mga taho gikan sa Luhang Bayan sa Mindanao uh, Pag uh, laparuhon na karoon o kaso sa paglapas sa Dangerous Drugs of 2002 Ang tulog ang mga suspected uh, big time drug pushers uh, Nga matod ba naggikan uh, sa may bukid noon uh, Naaresto sa PNP Drug Enforcement uh, Group Special Unit uh, sa Barm Dito sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City na ilan na uh, ogila ni pulis sa Lieutenant Colonel uh, Cobra team uh, leader ang uh, mga sospega uh, nga sila Lendi Lu Gorgonia nga matod pa target nila sa operasyon na uh, ukauban ni si Alfredo Tuyor og tanang taga Bukid nun og uh, nakaipsod uh, si Saiben uh, Idres nga residente matod pa sa barangay uh, Balulang sa naasoy nga uh, lungsod uh, gipadayag uh, sa team uh, Cobra nga nagikan matod pa ang dakong grupo sa sindikato sa illegal uh, nga droga sa tulo ka mga area sa Mindanao diin sila galihok giga na yon sa opisyal nga nakumpiska gikan sa mga sospek ang uh, gibanabanang anaa sa 200 gramos nga sospek na shabu nga doon street value nga 1.3 million na pesos o ingon man kini nga 500,000 nga buy bust money pribadong sakyanan ni Saiben o uban pang mga ebidensya 
nga nakuha gikan na sa nasampit nga mga sospek. Samtang nga dugang sa atong nga mga taho karong nga buntaga alang sa atong balidang nga probinsyal ha. Mi uh, lalin ang anaa sa usa gatos ka mga pamilya didto sa may uh, Baranay Lapu o Barangay Lapu didto sa may uh, Pulomulo ka sa sa Cotabato human nga nagkaenkwentro ang uh, armado og uh, mga kapulisan. Kini ang gikumpirma ni Barangay Kapitan Mercy. Samtang nga gika na yun ni Mercy Alonzo ang barangay kapitan sa barangay Lapo. Nga tungod sa kahadlok sa mga residente, milalin sila o nagpabilin karon na nganha sa ilang barangay gym. Samtang gikumpirma usab ni Pulisa Lutanant Reden Cuevas ang hepe sa Pulumunok PNP. Nga doon na inkwentro ang nati gayon. Tali nini nga mga armado nga kuno, mga sakop sa Daula Islamia, nga sakop sa ISIS terrorist group. Tinig ng kanayunan Tinig ng bayan Samtang walang tudling sa atong nga taho Gikan sa may Davao del Sur ha? Doble karon ang ginpedagay nga operasyon Sa mga operatiba sa Davao del Sur Batok sa illegal nga droga Na sayran nga abot sa 3 million peso nga marijuana Ang gisunog sa mga otoridad Sa duha ka operasyon Na dito sa may sitio Siman Dan Ag Sa barangay Takob Sa Kiblawan na Davao del Sur Maabot matod pa sa 15,000 ka fully grown Nga marijuana plants Ang gisunog sa mga otoridad Nga sakop sa anti-illegal drug Sa operasyon sa nasampit nga barangay Una nang gipangunahan ang operasyon sa mga personalized special operations sa Unit 11, PNP Drug Enforcement Group, Kiblawan Mobile Force Company, o 1st Davao del Sur Provincial Mobile Force Company, o 39th Infantry Battalion. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Alas 5.50 ang atong oras sa atong pagbalik ang mga balitang lokal at ang ikayagyag ganin niyo man lamang ining bibila sa atong mga pahinumdom. Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset, and the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort Barangay Tagbaubo Island Garden City of Sama For bookings and reservations call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792 Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort Punta LA Resort Your tropical island escapade Mas ganado sa produktong sigurado MMV's premium Buabags pag-asenso Ang inyong mga baboy Manok o bibe Baka o kapayo Kanunay bakana O MMV's premium Aron paspas ang patangko Maayo ang resulta MMV's premium Maayo yung magpatubo Ang iniinom mo dapat hindi basta tubig lang kailangan ligtas at malinis ito Magpa-deliver na sa sulit na presyong 35 pesos per gallon and 3 gallons for 100 pesos free delivery pa. Protektahan ang buong pamilya. Uminom ng ligtas at malinis na tubig ang Yaki Purified Drinking Water. Para sa inyong orders, tumawag sa telephone number 064-572-3738 or cellphone number 0912-326-8160. Yaki Purified Drinking Water. It's safe, clean, and refreshing. Refreshing. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Sa so 105.7. Joy FM. Ora sa Pilipinas alas 5:53 sa Buntag Dugang sa atong mga taho karong Buntag Alang sa atong mga balitang lokal. Nang bayan. Tinig nang bayan. Oy, ama sa provincial jail dili una mo dawat og mga bisita human na makaharang og kontrabando. Detalye ni hatag nato ni Tinig Teresa Lizella Banga. Tinig nang bayan. Tinig nang bayan. Temporaryo ang gisuspende ang pagbisita sa mga pineriso human nga naharang sa mga jail guard. 
ang usa ka ginang adunay dalang 18 katabako nga gisuksok sa dagkong kamoteng kahoy. Sumala ni Jail Inspector Joe Anthony Gargarita, ang warden sa North Cotabato Provincial Jail sa Amas, Kidapawan City, nga sugod kagahapon Hulyo 26, giban una ang mga bisita nga buot makita o hatda ng pagkaon ang ilang mga kapamilya nga naa sa sulod prisuhan. Gibot yagsad ni Gargarita nga mag-agad lang sila sa mando gikan sa kauluhan kung kanus ay ibalik pag-abli ang alang sa mga bisita. Mato di Gargarita, dugay ng naka-lockdown sa bisita ang prisuhan tungod sa COVID-19, apan tungod sa mga panginahang lanon sa mga piniriso, gitugutan ni ini ang pagbisita sa mga pamilyang buot mo paabot o mga pagkaon nga do sa ilang kapamilya nga ana sa sulod. Dugang ni Gargarita nga dili na lang nila pasakaan o kaso ang babayi, apan ilahang investigahan ang haddan unta sa tabako. Para sa tinig ng bayan, ako si Tinig 13, Lizel Anyon Banga. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa so 105.7 Joy FM. Alas 5:50 ya 5 dang salamat da kaubang Lizal Banga samtang sa laing bahin city government nangandam na karon og alternative vaccination hub kuno galing gamito na sa DepEd ang mga tunghaan karong pag-abli sa klase detalye na nagikan sa city information office na sa linya si kaubang Chayla Baldo. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan sa so 105.7 Joy FM. The government of Kidapawan na maglagay ng mga alternatibong COVID-19 vaccination hubs sa kalimang matuloy ang pagbubukas ng klase sa September 2021. Napagkasunduan ng Local Interagency Task Force o LIATF ng lungsod na ilipat ang mga lugar kung saan ginaganap ang mga pagbabakuna kontra COVID-19 kapag gagamitin na sa kasakali ng mga private schools ang kanilang pasilidad na ipinagamit sa city government. Kaugnay nito, pinag-utos ni City Mayor Joseph Evangelista sa LIATF na magipag-ugnayan sa pamunuan ng With Love Gen Foundation Incorporated na ilipat muna pansamantala ang vaccination hub ng lungsod sa barangay Nuangan kung saan isang temporary treatment at monitoring facility o TTMF na nakatakdang pasiyahan sa loob ng linggong ito. Ang hakbang ay bunga na rin ng paghahanda ng city government, lalo pa at inaasahang magpapatupad na ng limited face-to-face -face classes ang mga kursong medikal ng Kidapawan Doctors College, Notre Dame of Kidapawan College at ilan pang kolehiyo ng lungsod. Sinabi naman ng DepEd na hindi muna sila magpapatupad ng face-to-face -face classes sa elementary at high school sa opening ng academic year. Bagkos, itutuloy muna nila ang blended learning habang hindi pa naaabot ang herd immunity na bilang ng mga nabakunahan ayon pa sa DepEd Kidapawan School Division sa meeting ng local IATF umaga ng July 19, 2021. Sa ganitong pamamaraan ay hindi matitigil ang vaccination ng mga eligible population laban sa COVID-19 ayon pa ni Mayor Ibanghilista. Samantala, ibinahagi rin ng alkalde sa local IATF na pwede na tumanggap ng Pfizer at Gamalaya Sputnik coronavirus vaccines ang lungsod mula sa DOH. Ito ay dahil may bago ng refrigerated vans ang city government na may kakayang magpalamig ng mga bakuna sa negative 70 degrees Celsius na kinakailangang temperatura para maging epektibo laban sa COVID-19. Malaking tulong ang mga ito para magamit ng city government ang target nitong mahigit sa isang libong vaccine jobs kada araw. Ayon pa kay Mayor Ibanghilista, ang tanging Sinopharm at AstraZeneca coronavirus vaccines ang mga itinuturok ng city government sa eligible population ng lungsod laban sa COVID-19. Suma sa inyo ang pinaka-latest update mula sa City Information Office Kilapawan para sa Tinig ng Bayan sa Ilapailano Baldos Dalaygon ang Diyos Tinig ng Bayan Tinig ng Bayan sa so 105.7 Joy FM. Para sa Pilipinas, sa alas 5.58, dahil salamat kaubang Chayla sa maong taho. Samtang dugang sa itong mga tahong lokal, karong buntag. Doon na na o gitugda na sa Department of Health ang University of Southern Mindanao Hospital nga makadawat karon na sa mga COVID-19 patients nga na sa ilang pasilidad ang naasoy nga pasilidad ang gindumala karon sa University of Southern Mindanao ang adunay 21 bed capacity alang sa COVID-19 patients nga pwede nga mabutang nga sa private o ward sections alang sa ilang accommodation samtang gipaniguro sa basa na sampit nga management 
nga aduna usay uh, naka-separate uh, alang sa non-COVID-19 na uh, ward uh, alang sa mga pasyente nga gustong magpa-confine nga na sa nasampit nga ospital gikan ayon na uh, usaba sa management uh, nga ginpadiguro usaba nila ang uh, ngaluwas uh, gikan uh, sa nasampit nga balatian ang ilang mga personalidad uh, hinungdan nga naka-full uh, PPE ang ilang mga personal nga mundo mala na ng COVID-19 na treatment isolation ward. Ala sa 5:59 ang atong oras. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Samtang gilauman garon nga mudagan pag pipila ka buwan bago makumpleto ang pag-install da ni ining uh, mga utilities nga gikinahanglan nganha sa bagong tindog nga Rural Health Unit Center din ha, sa munisipyo sa Makilala North sa Cotabato kana ang gikan ayon ni uh, Municipal Administrator uh, Manuel la Laguna human nga na turnover ang nasampit nga pasilidad ni adto nga milabay nga simana gikan na sa Department of Health nga gitambungan pa sa mga tag-as nga opisyal sa nasampit nga ahensya sa karon na ginakompleto na lamang ang pag-insular og pagmuntara ni ining uh, perimeter fence o ga uh, man uh, electric wiring sa og uh, linya sa tubig nga labaw nga gikinahanglan nganha sa ilang operasyon imputo ala sa isang atong oras tinig ng bayan tinig ng bayan oh wa na kita igong oras atong pagpanag-uban na karong mutang may muntag dai kay Chris Velia Crescencio, mayong buntag ha, and kay Hubon Bedico. O, mayong buntag ha kaninyo. Dan, salamat sa inyong pagpaminaw. Usap, kini nga mulong uh, gipadangat, gikan din sa may magpet North Kudabato. Ato lamang kini nga i-forward nga na sa uh, kini nga concerned office uh, din ha nga dapita. Impunto ala sa isna, ang uh, atong oras, atong uh, suwayan pag uh, dawat uh, una ang uh, signal gikan sa may uh, pag-asa DOST aron na sayron nato kun unsa bay atong iandam ron payong lang raincoat ba kaya o gikinahanglan ba pud nato karon nga iandam ang uh, atong uh, mga nilabuhan ha kibasig uh, tibok adlaw mo uwan ron atong sayron mamahimo nga uh, dagan sa panahon sa 24 oras gikan karon nga uh, takna atong uh, dawato na na nabasa linya ang uh, linya gikan sa pag-asa DOST Tinig ng bayan Tinig ng bayan Ana sa linya ang atong kauban gikan sa pag-asa DOST si Alvin Bautista Tinig ng bayan Weather update Weather update Magandang umaga po at isang matiwasay na araw ng Miyerkules sa ating tagapakinig Narito ang kalagayan ng panahon sa loob ng 24 oras Sa mga susunod na dalawa hanggang tatlong araw, wala naman po tayong inaasahang anumang sama ng panahon o low pressure area na darating sa ating bansa. Samantala, southwest monsoon pa rin po ang nakakaapekto sa buong bansa. Sa pagtaya po natin dito sa lungsod ng Cotabato, Kidapawan, Coronadal at mga karatig bayan nito ay makakaranas pa rin po ng malinsahang ang panahon na may bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, na may mga pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot po yan ang nasabing southwest monsoon. Ang hangin ay magiging mahina hanggang katamtaman mula timog kanluran, na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan. Ang agwat ng temperatura ay nasa 23 hanggang 37 ang taas centigrado, Ang araw ay sumikat sa ganap na alas 5.36 ng umaga at aasahang lulubog mamayang alas 6.3 ng hapon. Mula po dito sa DOST Tag-asa Awang Airport, ito po si Alvin Bautista. Tinig ng Bayan Weather Update Weather Update Alas sa sa isa uno na ang atong oras wa nakita igong oras atong pagpanag-uban na karong takna atong kauban garis si kauban nga Grace sa musunod na si kauban nga Loya Rosario alang sa dugang hisgutanan karong buntaga dagang salamat sa inyong pag-uban ngani sa inyong turmanon antod og mga adlaw kini si uh, Tinig 43 sa Jan Andro Tabugok manamilit kaninyo og mangaingon ang nagbakaban ng katawhan may mata og dalunggan sa marambuon nga kadilingban may buntag kanatong tanan Tinig ng bayan Tinig ng bayan sa so 105.7 Joy FM Na, naon sa man ang bata? Ganihara man na magsigigila? Gigotong mungod ni ma, wala mungod ko'y gatas Anak, 
Di magiing na nataka pag tumaraan ng Oliefera C. Dugay na ko nag-ingon ni mo nga kanang Oliefera C, daghan kaayo ang binipisyo ni Ana. Kanang susama sa magpadaghan o gatas sa inahan na nagapadede. Mao nang ingon ako ni mo, suway eh, ang Oliefera C. Salamat sa Oliefera C. Malipayo na si Baby. Mapalit sa pinakaroon ng butika o drugstore sa inyong lugar. Dolly Plus with Sodium Ascorbate. Estrella, taga na 50 anyo. Gabaligya kong prutas. Sa akong trabaho, usahay, ni kahapon, lamigid ka ayo i, kaon nung niya, dayong higda sa kakapoy. Maunang nagka-diabetic ko. Hulbaan gani ko, sir, kay kining akong TL, kini kini o. Sa una, perting dugaya, gini maayo. Maunang nga, nagpa-check up ko sa health center. Sa akong sugar, ug taas, gid siya. Maunang kuyawan na ko, sir. Perting gid na kong ampo nga, unta, manormal. Normal gid siya balik. Kaluoy ba ya sa ginoo? Paro normal na gid siya. Minor lang gid ko, ug kanon, soft drinks. Tapos kaning garlic plus, usag gid ni sa nakatabang sa ako, ah. Dati, vitamin C, o gatong akong ginatumal. Karon kay tipid-tipid sab ka, nakita na ako ng garlic plus. Nga naan ay vitamin C. Ug kutob karon, mao na gid ni ang akong ginatumar ug kaluoy sa Ginoo, normal na sugar sa akong lawas. Salamat lang po sa Ginoo, Sir Bao, sa garlic plus. Garlic plus with sodium ascorbate. Kalusugan ay ligtas sa garlic plus. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kinabawan City, 105.7. Padahal ka mo nagpaminaw sa 105.7 Joy FM sa Yaki Broadcasting System. Oras, alas ay stress. Time Checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng, ng bayan. bayan! Tinig ng Bayan! Dito lamang sa 105.7 Joy FM Kasama si Kaloy Rosario Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! May nabuntag ka ninyong tanan mga katinig Kumusta? Welcome na itong programang Tinig ng Bayan Adlaong uh, Martes na kita 27 sa bulan na sa Hulyo 2021 Kumusta mga katinig ubay ubay na itong hisgutanan sa kinatibukan ni itong uh, programa o uh, kagahapon ang ito ang katawang uh, Pilipinas.